الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين مع بعض شرمات بها بندقون أمر شوف شمر شادارنا تو على جنة شنة تاكي ما بابار حق ابن ودي كار پرشنجي شنده هنائي الله ابن تر رسول الرسول এই পৃথিবীতে মা বাবা হলেন একমাত্র ব্যক্তি যাদের হক যাদের অধিকার যাদের পাওনা সন্তানের কাছে পৃথিবীর যে কোনো মানুষের চাইতে সবচাইতে বেশি এজন্য মা বাবার হক এবং অধিকার আদায় করার জন্য একজন সন্তানকে সর্বাত্মক চেষ্টা মৃত্যু পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে এবং মা বাবার হক আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি প্রচুর পরিমাণ হয় এটা বলাই বাহুল্য কিন্তু পাশাপাশি এটাও সত্য সন্তান যেরকম বাবা মার হক আদায়ে ত্রুটি করলে বিচ্যুতি করলে সেটার জন্য আল্লাহর কাছে পাকড়াও হবে বাবা মাও সন্তানের হক আদায়ে ত্রুটি বিচ্যুতি করলে এবং সন্তানের প্রতি যদি জুলুম অবিচার করে তার জন্য বাবা মাকেও আল্লাহর কাঠ গোড়ার আসামি হয়ে কেমত দিন দাঁড়াতে হবে কারণ রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ কুল্লুকুম রায় ও কুল্লুকুম মসউল আন রায়তিহি মনে রাখবে তোমরা প্রত্যেকেই কারো না কারোর দায়িত্বশীল প্রত্যেকেই কারো না কারোর কি দায়িত্বশীল এবং যে যার দায়িত্বশীল সে তার ওই দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবেন অতএব মা বাবা তারা সন্তানের দায়িত্বশীল তাদের অভিভাবক তাদের দায়িত্ব মা বাবার উপরে মা বাবা যদি তাদের দায়িত্বকে যথাযথ রূপে আদায় না করেন তাহলে আল্লাহর কাছে তার জন্য জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে হবে অন্য এক হাদিসে আসলে আলী সাল্লাম বলেছেন ওয়াত্তাকুল্লাহ ওয়াদিলু বাইনা আউলা দিকুম মা বাবাদেরকে খেয়াল করে আল্লাহ নবী আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো হে মা বাবারা আর তোমাদের সন্তানদের প্রতি তোমরা ন্যায় বিচার করো ইনসাফ করো জোলম অবিচার করিও না আল্লাহ সাল্লা জোলম এটা হারাম করে দিয়েছেন তার নিজের প্রতি এক হাদিসে আসছে নবী আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ সাল্লাহ তালা হাদিসে কুচ্ছিতে বলছেন যে আমি আমার নিজের প্রতি নিজে হারাম করে দিয়েছি জুলুম করাকে কারোর প্রতি জুলুম করা আমার নিজের জন্য নিজে আমি হারাম করে রেখেছি কে বলেছেন আল্লাহ সুহাতালা আল্লাহ তিনি মালিক সৃষ্টিকর্তা আমরা সবাই তার গোলাম তিনি আমাদের প্রতি জুলুম করলেও কারোর কাছে তার হিসাব দেওয়ার প্রশ্ন নাই তারপরও তিনি জুলুমটাকে নিজের জন্য নিজে হারাম করে দিয়েছেন তিনি কারোর প্রতি জুলুম করবেন না তাহলে আল্লাহ হয়ে যদি বান্দার প্রতি জুলুম করার অপশন আল্লাহ সুহাতালা নিজে বন্ধ করে দিয়ে থাকেন তাহলে মা বাবা সন্দেহ নাই সন্তান দুনিয়াতে আসার জন্য তারাই মাধ্যম তাদের হকের কোনো শেষ নাই চামড়া দিয়ে জুতা বানায় দিলেও তাদের হক আদায় হবে না সন্দেহ নাই কিন্তু তাই বলে মা বাবা হইছেন বলে তারা সন্তানের প্রতি জুলুম করবেন সেই সুযোগ নাই সন্তানের প্রতি যদি মা বাবা জুলুম করেন সেটাও কি হবে হারাম হবে অন্য মানুষের প্রতি জুলুম করলে সেটা যেমন কি হয় হারাম হয় অতএব এটা মা বাবাদেরকে খেয়াল করতে হবে স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এরকম স্ত্রী নির্বাচন করা যে স্ত্রী থেকে আমি কি পাব ভালো ফসল পাব দিনদার সন্তান পাব বুঝ জ্ঞানালা সন্তান পাব বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তান পাব যেই মা সুষ্ঠ সঠিকভাবে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বাতানো পথে সন্তানকে বড় করে তুলবে অর্থাৎ দিনদার মা নির্বাচন করা এটা বাপের এক নম্বরের কর্তব্য দ্বিতীয়ত কর্তব্য হলো সন্তান জন্মের পরে সুন্দর একটি নাম নির্বাচন করা কারণ নামের প্রভাব ব্যক্তির উপরে পড়ে থাকে বাজে নাম রাখলে টোলটু বোলটু নানটু যে সময় নামের কোনো ভালো অর্থ থাকে না এগুলোর প্রভাব ব্যক্তির উপরে সাধারণত পড়ে থাকে বিধায় ছেলেকে সুন্দর একটা নাম ছেলে হোক মেয়ে হোক সন্তানের জন্য সুন্দর একটা নাম রাখা দ্বিতীয় কর্তব্য তিন নম্বর কর্তব্য হলো ছোটোবেলা থেকেই সন্তানকে আল্লাহর সঙ্গে পরিচিত করা কোরআনের সঙ্গে পরিচিত করা হাদিসের সঙ্গে পরিচিত করা এটা করলে বাবা নিজেই প্রথমে লাভবান হবেন একজন সন্তান যখন আল্লাহকে চিনবে তার রাসুলকে চিনবে কোরআনকে চিনবে হাদিসকে চিনবে সে মা বাবার হক জানবে মা বাবার অধিকার জানবে তাহলে সবচেয়ে বেশি বেনিফিটেড কে হবেন স্বয়ং মা বাবাই হবেন বিধায় তিন নম্বর কর্তব্য হলো এটা শেখানো এটা যদি না করেন সন্তান দুধে বাধা থাকবে কেমনে সে চিন্তা করছেন দুনিয়ার শিক্ষা জাগতিক শিক্ষা সবই দিছেন স্কুলে কলেছেন পড়াইছেন কলেজে পড়াইছেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সন্তানকে মুত্তাকি বানান নেই পরেজগার বানান নেই ইমান আকিদা শিখান নেই করোনা হাদিস শিখান নাই আল্লাহর হক তার রাসুলের হক শিখান নাই তাহলে আপনি সন্তানের হক আদায় কি করলেন ত্রুটি করলেন এই সন্তান বড় হওয়ার পরে আপনার নাফরমানি করলে আল্লাহর নাফরমানি করলে তার দায় আপনাকেও বহন করতে হবে কারণ আপনি কি করেন নাই তাকে সঠিক পথে উঠাই দেন নাই নেবেল ইসলাম বলেছেন কুল্লু মৌলুদ্দিন 
ইউলাদ আল আল ফিতরা প্রতিটি ছোট শিশু জন্মগ্রহণ করে মোমিন হিসাবে স্বভাবগতভাবে জন্মগতভাবে প্রত্যেকেই ইমানদার হয়ে জন্মগ্রহণ করে তবে তার মা বাবা তারা হয় তাকে ইহুদি বানায় খ্রিস্টান বানায় অগ্নিপুজোক বানায় বেইমান বানায় নাস্তিক বানায় বেনামাজি বানায় এগুলো সব কারা করে মা বাবাই করে কিভাবে করে ও যে মা বাপকে যা করতে করতে দেখে সন্তান তাই শিখে মা বাপ যা শিখায় সন্তান তাই শিখে এই জন্যই ভালো ঘরের সন্তান হলে মা বাপ যদি তাদেরকে ভালো পথ দেখান সাধারণত তারা কি হয় ভালো হয় এ হাদিস থেকে বোঝা গেল সন্তান যদি বেদিন হয় বদ্দিন হয় তার পেছনে কার ভূমিকা আছে মা বাবার ভূমিকা আছে বিধায় মা বাবা হয়েছি শুধুমাত্র সন্তানের কাছ থেকে আমার হক এবং পাওনাগুলো বুঝ বুঝে নিব সেটাই না বরং এর পাশাপাশি সন্তানের প্রতি আমার কি হক আছে কর্তব্য আছে সেগুলো কি করতে হবে খেয়ালে রাখতে হবে তাহলে তিন নম্বর কর্তব্য যেটা বললাম মা বা বা হিসাবে সন্তানের প্রতি তা হলো সন্তানকে কী দেওয়া কোরআন হাদিসের শিক্ষা দেওয়া ইমান আকিদার শিক্ষা দেওয়া ইসলামিক কালচারে বড় করে তোলা তাদেরকে নিয়মিত মসজিদে নেওয়া এবং নিজেরা মা বাবা নিজেরা ইসলাম চর্চা করে 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 তাদেরকে দেখায় দেখা অভ্যস্ত করা ভালো পরিবেশ দেওয়া যাতে করে পরিবেশে সে ভালো হতে পারে খারাপ পরিবেশ থেকে তাকে বাঁচায় রাখা এগুলো সবগুলো হলো কার কর্তব্য মা বাবার কর্তব্য এই কর্তব্য আদায়ের বাইরেও আমাদের দেশে বা আমাদের সমাজে সাধারণত বা সারা পৃথিবীতে আজকাল মা বাবারা যে সমস্ত জুলম এবং অবিচার সন্তানদের প্রতি অনেক সময় করে থাকে অনেক সময় খেয়ালও করেন না সন্তান হয়তো আল্লাহর ভয় কিছু বলতে পারেন না যেহেতু মা বাবার সামনে উচ্চবাচ্য করা যাবে না যত জুলমই করুক না কেন মা বাবা জুলমের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মা বাবার সামনে উচ্চবাচ্য করা এর অধিকার সন্তানের নাই সন্তান জুলম নীরবে সহ্য করতে হবে মা বাবার সামনে বেয়াদবি করতে পারবে না এই সুযোগে অনেক মা বাবাই সন্তানদের প্রতি অহরহ কি করে যাচ্ছেন জুলম করে যাচ্ছেন কি কি জুলম করে থাকেন তার ভিতরে একটা যদি আমরা বলি ইনসাফ না করা যেটা আমাদের ঘরে ঘরে আমাদের সমাজে দেখা যায় চারজন পাঁচজন ছয়জন সন্তান আল্লাহ তালা দিয়েছেন কোনো মা বাপকে এই সন্তানদের মধ্যে কি করতে হবে ইনসাফ করতে হবে কোন দিক থেকে ইনসাফ করতে হবে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে হাদিয়া তোহফা দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি কি করতে হবে এনসাফ করতে হবে ভালোবাসার ক্ষেত্রে যে এনসাফ সেটা পরিপূর্ণ রূপে সম্ভব নয় কারোর প্রতি মনের একটু টান বেশি হবে কারোর প্রতি মনের টান একটু কম হবে হয়তো একটা সন্তান ভালো তার প্রতি ভালোবাসাটা বেশি হবে আর একটা সন্তান ভালো না মানুষ হিসাবে তার প্রতি মনের টান হবে না এটা স্বাভাবিক এটা ন্যাচারাল এটা নিজের ইচ্ছার বাইরে কিন্তু কোনো সম্পত্তি আপনি একজন সন্তানকে দিলেন আর একজনকে দিলেন না একজন সন্তানকে আপনি পড়ালেখা করায় শিক্ষিত করলেন আরেকজনকে ইচ্ছাকৃত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পড়ালেখা করালেন না বাদ দিয়ে দিলেন এভাবে যত রকমের জুলম হতে পারে এই সবগুলো হারাম যদি মা বাবারা এরকম করেন তিয়ামত দিন ওই মা বাবা আল্লাহর কাঠ গড়ার কি হবেন আসামি হবেন ইয়ফিরুল মার উমিন আখি ও অম্মিহি ও আবি ও সাহেবাতিহি ও বানি মানুষ সেদিন সন্তান থেকে পালাবে মা বাপ কেয়ামতের দিন এ পালানোর একটা কারণ এটাও যে না জানে সন্তান তার কোনো হকের জন্য আমাকে কি করে ধরে আজকে আল্লাহর সামনে আটকায় ধরে প্রিয় ভাই বন্ধুগণ একবার নবী আল ইসলামের কাছে একটা লোক আসলেন তিনি তার এক সন্তানকে কিছু সম্পত্তি দিছেন নবী আল ইসরাত ইসলাম জিজ্ঞাসা করলেন তোমার অন্য সব সন্তানদেরকে কি দিছিলা সমান হারে তখন বলছেন না আয়ার আসলাম আমি দিইনি নবী আল ইসরাত ইসলাম বলছেন যাও তাদের সবাইকে সমান হারে দাও কারণ তোমার ঔরস থেকে তোমার গর্ব থেকে যে সন্তান জন্ম নিয়েছে তারা সবাই ছেলে হোক মেয়ে হোক প্রত্যেকেরকে কতটুকু অংশ পাবে কোরআনে বর্ণনা দেওয়া আছে ওই বর্ণনা অনুপাতে সবাইকে দিবা কম বেশ করতে পারবা না তাহলে সন্তানদেরকে হাতিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কম বেশ করা এটা হলো মা বাবার জুলম বা অবিচারগুলোর মধ্যে থেকে একটা কখনো কখনো কম বেশ করা যাবে যেমন যে জিনিসটা সবাইকে সমান দেওয়া সম্ভব না বেশ কম হবেই যেমন চিকিৎসা একজন অসুস্থ হয়েছে সন্তান আরেকজন সুস্থ আছে তাহলে একজনের জন্য খরচ করতে হবে আরেকজনের জন্য করা লাগবে না এটা তো কম বেশ হবেই এটা করা যাবে একজন হয়তো ভালো ছাত্র সে একটা স্কুল কলেজে চান্স পাইছে তার পেছনে খরচ বেশি লাগতেছে আরেকজন ভালো ছাত্র সে চান্স পায় নাই তো তার পেছনে খরচ লাগতেছে না বা একজন পড়ালেখা করছে আরেকজন করে না নিজে নিজে পড়ালেখা থেকে সে সরে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে কম বেশ তো হবেই খরচের ক্ষেত্রে কাপড় চোপড় কেনার ক্ষেত্রে একটা বড় ছেলে তার জামা কিনতে টাকা বেশি লাগবে একটা ছোট ছেলে তার জামা কিনতে টাকা কম লাগবে এখানে তো বেশকম হবেই এই বেশকম মাফ এই বেশকমের সমস্যা নাই জমি লিখে দিলেন ক্যাশ টাকা দিলেন 
স্বর্ণ গহনা দিলেন অথবা যে কোনো মূল্যবান সম্পদ এক্সট্রা দিলেন এই দেওয়ার ক্ষেত্রে সবাইকে কি দিতে হবে সমান হারে বন্টন করতে হবে হ্যাঁ যদি সন্তানরা সবাই বাবা মাকে মাফ করে দেয় যে আমার বাবা মা অবিচার করছে অথবা কম বেশ দিছে আমি আমার হক মাফ করে দিছি সমস্যা নেই আমার বাইরে বেশি দিছে আমি মাফ করে দিছি তাহলে বাবা মার আল্লাহর কাছে কি হবে না পাকড়াও হবে না কিন্তু কোনো সন্তান যদি তার হককে আটকায় রাখে তাহলে আল্লাহর কাঠগোড়ায় বাবা মা কি হবেন আসামি হয়ে দাঁড়াবেন আমাদের দেশে ঘরে ঘরে এই সমস্যাটা আজ বিরাজ করছে মেয়ের প্রতি একটু টান বেশি তাকে জমি লিখে দিস বড় ছেলের প্রতি একটু টান বেশি তার আরেকটা জমি লিখে দিস হয় কি হয় না এই সমস্যাগুলো আল্লাহ তালা আমাদের মা বাবাদেরকে সঠিকটা বুঝার তফিক দান করুন আল্লাহর ভয় সন্তানের মধ্যে যেরকম থাকতে হবে মা বাবার মধ্যেও কি সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে এবং রাখতে হবে আরেকটা অবিচার হয় সেটা হলো ইনকামের ক্ষেত্রে ইনকামের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সন্তান একজন অনেক বেশি ইনকাম করতেছে বাবা মা তার ইনকাম দেওয়া জমি কিনতেছে এই জমি বাবা মা নিজের নামে কিনতেছে পরবর্তীতে এই জমিতে অন্য ভাই বোন সবাই কিনেছে ভাগ নিচ্ছে যে সন্তানটা আগে ভাগে বড় হয়েছে সে ইনকাম করছে ইনকাম করে বাবার কাছে টাকা দিছে জমি জমা কেনার জন্য বাবা নিজের নামে জমি কিনলেন ভাগ দিলেন কাদেরকে সন্তানদেরকে প্রথম সন্তান যদি তাতে সম্মতি না থাকে রাজি না থাকে তাহলে মা বাবার জন্য কি হবে না এটা জায়েজ হবে না যে এক ছেলের সন্তান টাকাকে সবারই কি দিল ভাগ দিয়ে দিল এটা হয় না হয় না হরহ বিশেষ করে প্রবাসীদের ক্ষেত্রে এই কথাগুলো খুব বেশি হয়ে থাকে আরেকটা সমস্যা হয় সেটা হলো বিয়ের ক্ষেত্রে অনেক মা বাবা আসেন অবিচার করেন ছেলের ক্ষেত্রে অথবা মেয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পাত্র পাওয়ার পরেও বিয়ে দেন না বাবা হয়তো চায় যে তার বোনের মেয়ের সাথে বিয়ে হোক মা টানে তার বোনের মেয়ের সাথে বিয়ে হোক এবং এক্ষেত্রে সন্তানের প্রয়োজন সন্তানের সুবিধা এদিকটা না দেখে নিজেদের সুবিধা দেখে তাদেরকে বিয়ে দেয় অনেক সময় দেখা যায় মেয়ে বড় হয়ে গেছে শত শত মেয়েদের এই অভিযোগ মা বাবা বিয়ে দেন না অনেক সময় দেখা যায় মেয়ে ছেলে তারা দিন পছন্দ করে মা বাপ দিন পছন্দ করে না তারা পয়সা চায় এই সমস্ত ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া সন্তানের স্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া এটাও মা বাবার কৃত জুলম সন্তানের প্রতি এই জুলমটাও আমাদের সমাজে টুকটাক কম বেশ আছে আরেকটা সমস্যা হয় সেটা হলো একটা সন্তান হয়তো দুটা সন্তান হয়তো কামায় কিন্তু একজনের কাছ থেকে খরচ খরচার টাকা বেশি চাপ দিয়ে নেয় আরেকজনের ট্রে পুরোই মাফ করে দেয় এরকম করে না করে না মা বাপরা বড় সন্তান দেখা যাচ্ছে টাকা কামাই করে ছোট সন্তানও কমাই করে অনেক সময় দেখা যায় ছোটজন আরও বেশিও করে কিন্তু টাকা নেওয়ার বেলায় ওই বড়জনের কাছ থেকে শুধু চায় সব দায়িত্ব তার উপরে চাপা ছোটজনের সাইড করে রাখে যে ও জমি জমা করে লোক কিছু একটা করে লোক এই অবিচারগুলো হয় কি হয় না এগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে মা বাবার বিচার হবে এবং এই জুলমের বিচার আল্লাহ করবেন আল্লাহ কোনো জুলমের বিচার ছাড়বেন না কোনো কিচ্ছু ছাড়বেন না একটা মুরগি আর একটা মুরগিকে ঠোকর দিছে সেই বিচার পর্যন্ত কি আমাদের দিন হবে অবিচার করার কারণে আর সন্তানের প্রতি অবিচার করবেন বিচার হবে না তা সেটারও কি হবে বিচার হবে হ্যাঁ কোন সন্তানের ইনকাম অনেক বেশি আর যে ইনকাম অনেক কম সেখানে মা বাপ যার ইনকাম বেশি তার কাছে বেশি চাইতেই পারেন শুধু মা বাপ না ইসলামও বলে সেই মা বাপকে খরচ বেশি দিবে কারণ তাকে আল্লাহ ইনকাম বেশি দিস কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সমান ইনকাম করে বড় ছেলে হয়তো তার মেয়ে বড় হয়েছে ছেলে বড় হয়েছে তার খরচ অনেক বেশি তার জীবন শেষ হয়ে আসতেছে তারপরও মা বাপের চাহিদা সব তার কাছেই থাকে আর ছোটটারে মা বাপ বাঁচায় রাখে না বাবা ওর ইনকাম নেই এরকম করে কি করে না আল্লাহ তালা আমাদের মা বাবাদেরকে হেদায়ত দান করুক এবং হেফাজত করুক অনেক সময় দেখা যায় মা বাপ একটু দুর্বল সন্তান যে বা যাকে মা বাপ দেখতে পারে না কোনো কারণে তাকে এবং তার বোর প্রতি জুলুম করে যে একটু হয়তো আপনার মা বাবার পছন্দের অথবা কোনো কারণে সে প্রভাবশালী তার টাকা পয়সা আছে দেখা যায় তার প্রতি তার বইয়ের প্রতি মা বাবার কি থাকে না কোনো চাপ থাকে না কথার কথা একটা সন্তান তার প্রতি মা বাপ কোনো কারণে খুব বেশি সন্তুষ্ট না তো যত চাহিদা সব তার বইয়ের উপরে কাজ সব ওই বোমা করুক আরেক বোমারে তোলা ধুয়ে দেয় আছে না নাই তো এই যে অবিচারগুলো করা হয় জুলমগুলো করা হয় সেটা সন্তানের প্রতি হোক বোমার প্রতি হোক অর্থনৈতিকভাবে হোক শারীরিকভাবে হোক এর প্রত্যেকটার জন্য মা বাপের কি হবে আল্লাহর কাছে বিচারের মুখোমুখি দাঁড়াইতে হবে জব দিতে মুখোমুখি দাঁড়াইতে হবে যদি না সন্তান মাফ করে থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি আপনার মা বাবাকে টাকা দিলেন খরচের জন্য আপনি এটা খরচ করেন উনি এটা খরচ না করে বা নিজে কষ্ট করে চলে কাকে দিল নাতি নাতনিকে দিল মেয়েকে দিল সেটার জন্য আপনার কিছু বলার নেই সেটার জন্য ছেলে কোনো কিছু বলতে পারবেন এবং সেটা মা বাবার অবিচার না 
আমার পাওনা তুমি দিস আমি না খাই আরজনকে দিয়ে দিলাম এটা আমার ব্যাপার ওইটার জন্য ছেলে অন্য সময় ছেলেরা জোরাজুরি করে হ্যাঁ কেন দেন ওদেরকে না এটা বলার অধিকার নাই মা বাপ যদি তাদেরকে দিয়ে শান্তি পায় দিবে তাদের ব্যাপার কিন্তু তাদের দরকার নাই তারপরও তাদেরকে দেওয়ার জন্য মা বাপ চাপ দিল আবার মা বাপের খরচ দেওয়ার জন্য মা বাপ চাপ দিল সেই অধিকার মা বাপের নাই আদবের সাথে সেটার জন্য আপনার সামর্থ্য না থাকলে আপনি মা বাপের কাছে মাপ চেয়ে নিতে পারেন আল্লাহ সাল আমাদের সবাইকে পরস্পরের যে হকগুলো আছে সেগুলোর উপরে সচেতন থাকার তফিক দান করুন মনে রাখা উচিত দুনিয়াতে মা বাবা সন্তান স্ত্রী বন্ধু ভাই বোন এগুলো আছে আখেরাতে এগুলো এই পরিচয়গুলো খুব বড় হয়ে থাকবে না সেখানে সবাই চাইবে একটা নেকি আমি যদি কারোর কাছ থেকে পাই সেটা আদায় করলে আমি জান্নাতের পথে আগায় গেলাম দুনিয়াতে আমরা আমরাই কিন্তু আখেরাতে আমরা আমরাই থাকব না প্রত্যেকে আমি আমি থাকবে প্রত্যেকে যার যার ইয়ানাফসি ইয়ানাফসি করবে বিধায় লেনদেন করব হক আদায় করব আখেরাতের কথা মাথায় রেখে বাপ সন্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সন্তান বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে স্ত্রীর স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে বিধায় আল্লাহর কাছে আমি পরিষ্কার কি না কারোর হক আমি আটকে রাখলাম কি না এই বিষয়টা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমল করার তফিক দান করুন